ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு சூப்பரான ஐயர் வீட்டு வெண்பொங்கல் எப்படி வைக்கிறதுன்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த டிப் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிப்லாம் இருக்குது இதில் ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணி பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ வாசனையாக இருக்கும் பொங்கல் வந்து டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இது வந்து எனக்கு ஒரு ஐயர் ஃப்ரெண்டு வந்து எங்கள் ஊரில் ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்காங்க அவங்க தான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது ஸோ ஒரு டைம் தான் அவங்க வீட்டில் சாப்பிட்டேன் அவ்வளோ அடிக்ட் ஆகிட்டேன் அந்த டேஸ்ட்டுக்கு ஸோ இது போல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ரொம்ப குயிக்காக பண்ணிடலாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நான் ஒரு கப் பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் சாப்பாட்டு அரிசி அது வந்து ஒரு கப் போட்டுக்கோங்க ஒன்றுக்கு கால் கப் பருப்பு போட்டுக்கணும் பாசி பருப்பு ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் இது போல் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க வாஷ் பண்ணிவிட்டு குக்கரில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் விட்டுக்குங்க நெய் விட்டுட்டு நம்ம கழுவி வச்சுருந்த அந்த பருப்பையும் அரிசியையும் இதில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் இதில் ஃப்ரை பண்ணும்போது அவ்வளோ ஒரு வாசனை வருங்க அதுதான் பொங்கலோட டேஸ்ட்டே இதில் இந்த நெய்யில் வந்து நல்லா வறுத்துக்குங்க ஃப்ரை பண்ணோடனே ஒரு நல்ல நெய் வாசனை வரும் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றணும் இப்போ நான் வந்து இந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்கு நாலரை கப் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் ஸோ அப்போ நல்ல உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவும் குழையாமல் ரொம்பவும் பொலப்பொலன் இல்லாமல் நல்ல ஸ்டேஜில் இருக்கும் பொங்கல் பதத்துக்கு ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் சீரகம் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போ குக்கரை வந்து லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் நாலு விசில் வரணும் அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ பேனில் வந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கீ விட்டுக்குங்க நெய் நல்லா காஞ்சதும் மிளகு போட்டோடனே பொரியணும் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் போட்டுக்குங்க கொஞ்சம் இஞ்சி போட்டுக்குங்க அப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு கேஷ்யூ போட்டுக்குங்க ஸோ இது நல்லா ஃப்ளேவர் வாசனை வரும் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக கருவேப்பில் அதுக்கப்புறம் இந்த லாஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா பெருங்காய பவுடர் பெருங்காய பவுடர் போட்டிங்கன்னா அவ்வளோ வாசனையாக இருக்கும் இப்போ இதை குக்கரில் இருக்கிற அந்த ரைஸோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரொம்ப சூப்பரான பொங்கல் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த டிப்பில் இதில் மெயினான டிப் அந்த கீயில் வந்து நீங்கள் அந்த ரைஸை ஃப்ரை பண்ணுறது அப்புறம் தாளிக்கும் போது நல்லா மிளகும் சீரகமும் பொரியணும் இதான் மெயின் டிப்பு இது ரெண்டும் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ வாசனையான பொங்கல் ரெடி ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிப்பியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்